নমস্কার বন্ধুরা আইকিউ হান্ড্রেড এডুকেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে পরিবেশ বিদ্যার সেট নাম্বার সিক্স নিয়েছি এর আগে পাঁচটা সেট দিয়ে দিয়েছি তোমার ডিসক্রিপশন বক্স চেক করো সেখানে লিঙ্ক পেয়ে যাবে এই কোশ্চেনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা প্রাইমারি টেট দিচ্ছ তার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে তাহলে তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো অনেক খেল পাবে প্রথম কোশ্চেন নিচের কোন জোরটি সঠিক নয় এটা হচ্ছে আগের বছর টেট পরীক্ষা এসেছিল স্থাপত্য কোনারকে সূর্য মন্দির স্থাপত্য বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ স্থাপত্য খাজুরোর মন্দির স্থাপত্য অজন্তা গুহা সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি স্থাপত্য অজন্তা গুহা এটা হচ্ছে সঠিক নয় বাকি তিনটেই হচ্ছে স্থাপত্যর একটা উদাহরণ আর অজন্তা গুহা হচ্ছে একটা ভাস্কর্য তাহলে এবার তোমরা দেখে নাও স্থাপত্য আর ভাস্কর্য কি এটা তোমরা দেখে নাও স্থাপত্য হল নির্মাতা রাজমিস্ত্রি দ্বারা তৈরি বিভিন্ন মন্দির মসজিদ স্মৃতিসৌধ ঘর বাড়ি বা অন্যান্য বাস্তব কাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া ও কাজ আর স্থাপত্যের উদাহরণ হল কোনারকের সূর্য মন্দির বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ খাজুরাওর মন্দির তাজমহল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় আলাই দরবাজা ইত্যাদি আর ভাস্কর্য কি এটা তোমরা দেখে নাও ভাস্কর্য হল মাটি পাথর কাঠ প্লাস্টিক ধাতু বা অন্যান্য উপকরণ থেকে তৈরি করা একটি তিমা ত্রিক কাজ এটা হচ্ছে ভাস্কর্য ভাস্কর্যের উদাহরণ হলো আর তোমরা এটা দেখে নাও এটা হচ্ছে একটি প্রাচীনতম শিল্প ফর্ম এই ভাস্কর্য আর এটার উদাহরণ হচ্ছে অজন্তা ইলোরা গুহাচিত্রের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন কারুকার্য নটরাজের মতো শিবের আইকনিক রূপ মহেঞ্জদারুর ডান্সিং গার্ল ইত্যাদি ভাস্কর্যের উদাহরণ তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ভাস্কর্য হচ্ছে বিভিন্ন গুহা আছে মানে যেই পাথর কেটে যে তৈরি করা সেখানে যেই কারুকার্য করা সেইগুলো হচ্ছে একটা ভাস্কর্যের উদাহরণ নেক্সট কিয়োটো প্রোটোকল চুক্তি সম্পর্কিত ওজন স্তরকে বাঁচানো গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো সম মহাসাগরকে বাঁচানো শব্দদূষণ কমানো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এটা হচ্ছে কিয়োটো প্রোটোকলের চুক্তির চুক্তি এবার তোমরা দেখে নাও এই বিশ্ব উষ্ণায়নের ওপর ভিত্তি করে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল কিয়োটো প্রোটোকল হচ্ছে এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে জাপানের কিয়োটোতে গৃহীত হয়েছিল তাহলে উনিশশো সালটা ইম্পর্টেন্ট সাতানব্বই উনিশশো সালটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে আর এটা হচ্ছে কিয়োটো শহর হচ্ছে জাপানে আর উনিশ উনিশশো দু হাজার পাঁচ সালে ষোলোই ফেব্রুয়ারি এটা হচ্ছে কার্যকর হয়েছিল তাহলে যদি বলে কিয়োটো প্রোটোকল কার্যকর হয়েছিল কবে দু সালে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট বাস্তুতন্ত্রকে নিচের কোন স্কেলে ভাগ করা যায় মানে হচ্ছে ইকোসিস্টেমকে কোন স্কলে স্কেলে ভাগ করা যায় অপশান এই হচ্ছে মাইক্রো তোমরা এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেবে এটা হচ্ছে মাইক্রো হবে মাইক্রো মেসো বায়োম আর অপশান ডি হচ্ছে ওপরে সবকটি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি ওপরে সবকটি হচ্ছে একটা ইকোসিস্টেমের একটা স্কেল তোমরা এবার দেখে নাও এটা হচ্ছে এই তিনটা কি এটা দেখে নাও মাইক্রো হচ্ছে একটি ছোট আকরের আকারের ইকোসিস্টেম যেমন হচ্ছে পুকুর জলাশয় এটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোসিস্টেম তারপরে মেসো মেসো হচ্ছে একটি মাঝারি স্কেলের ইকোসিস্টেম যেমন বড় রথ বন এইগুলো আর বায়োম কি বায়োম হচ্ছে একটি খুব বড় ইকোসিস্টেম বা বাস্তুযন্ত্রের সংগ্রহ তাহলে তো ইকোসিস্টেম হচ্ছে তিন প্রকারের মাইক্রো মেশো বায়োম নেক্সট বিশ্বের মোট অরণ্যের কত শতাংশ ভারতে আছে এক পার্সেন্ট দু পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট সঠিক অ্যান্সার অপশান বি দু পার্সেন্ট হচ্ছে ভারতে আছে পৃথিবীর মধ্যে টোটাল অরণ্যের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে টোটাল অরণ্যের মধ্যে ভারতে আছে দু পার্সেন্ট অপশান বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট ভারতে মোট ভৌগোলিক আয়তনের কত শতাংশ বনভূমি আছে কুড়ি পার্সেন্ট একুশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট চব্বিশ পার্সেন্ট তেত্রিশ পয়েন্ট তেত্রিশ পার্সেন্ট সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি একুশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে মোট আয়তনের বনভূমি আছে হচ্ছে একাত্তর একুশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট এটা মনে রাখবে পরীক্ষা আসে একুশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট এবার তোমরা দেখে নাও ইন্ডিয়ান ফরেস্ট রিপোর্ট দু হাজার একুশ অনুযায়ী ভারতে মোট ভৌগোলিক আয়তনের চব্বিশ পয়েন্ট বাষট্টি পার্সেন্ট হচ্ছে মোট বন আর বৃক্ষ আচ্ছাদন মানে হচ্ছে ফরেস্ট আর হচ্ছে ট্রি কভার আর ভারতে মোট ভৌগোলিক আয়তনের একুশ পয়েন্ট একাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে অরণ্য আর দুই পয়েন্ট একানব্বই পার্সেন্ট হচ্ছে বৃক্ষ আচ্ছাদন তাহলে এটা ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট আয়তন অনুসারে ভারতে সর্বাধিক বনভূমি আচ্ছাদিত রাজ্য হলো অরুণাচল প্রদেশ রাজস্থান হিমাচল প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ 
এটা হচ্ছে আয়তন অনুযায়ী মানে হচ্ছে এরিয়া অনুযায়ী কোন রাজ্যে সবথেকে বেশি বনভূমি আছে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি মধ্যপ্রদেশ খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা মধ্যপ্রদেশ হচ্ছে সব থেকে বেশি আছে অপশান ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তোমরা এবার দেখে নাও দেশের আয়তনের দিক থেকে মধ্যপ্রদেশ হচ্ছে সাতাত্তর হাজার পাঁচশো বাইশ বর্গ কিমি হচ্ছে আয়তন বৃহত্তম বনভূমি হচ্ছে ভারতের মধ্যে আর তারপরে হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ প্রথমে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ তারপরে হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ আয়তনের বিচারে তারপরে হচ্ছে আয়তন অনুসারে ভারতের সর্বনিম্ন বনভূমি আচ্ছাদিত রাজ্য হচ্ছে হরিয়ানা হরিয়ানা হচ্ছে সবচেয়ে কম আর মধ্যপ্রদেশ হচ্ছে সব থেকে বেশি শতকরা অনুসারে ভারতে সর্বাধিক বনভূমি আচ্ছাদিত রাজ্য হলো মানে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী মিজোরাম আসাম পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গ সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ মিজোরাম মিজোরাম হচ্ছে সব থেকে বেশি পার্সেন্টেজ অনুযায়ী সব থেকে বেশি বনভূমি আছে মিজোরামে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এবার তোমরা দেখে নাও মোট ভৌগোলিক এলাকার শতাংশ হিসাবে বনভূমি বন্যাঞ্চল হচ্ছে মিজোরামে কত পার্সেন্ট এটা দেখে নাও পরীক্ষা আসতে পারে মিজোরামে হচ্ছে চুরাশি পয়েন্ট চুরাশি পয়েন্ট তিপ্পান্ন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে মিজোরামের পার্সেন্টেজ বনভূমির আর তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বারে হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ আছে অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে উনআশি পার্সেন্ট তারপরে শতকরা অনুসারে সর্বনিম্ন হচ্ছে কোন রাজ্য আছে সেটা হচ্ছে পাঞ্জাব তাহলে ওই আয়তনের বিচারে হচ্ছে হরিয়ানা আর আয়তনের বিচারে হরিয়ানা আর শতকরার বিচারে হচ্ছে পাঞ্জাব এটা হচ্ছে কম বনভূমি নেক্সট ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম কার্যালয় কোথায় অবস্থিত মানে হচ্ছে ইউএনইপির হেডকোয়ার্টার কোথায় নাইডোবি স্টকহোম নিউ ইয়র্ক জেনেভা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশান এ নাইডোবি নাইডোবিতে আছে নাইডোবি হচ্ছে কেনিয়ায় কেনিয়ার রাজধানী হচ্ছে নাইডোবি অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আর এটা তোমার মনে রাখবে এটা হচ্ছে উনিশশো সালে এটা গঠন করা হয়েছিল ইউএনইপি উনিশশো সালে এটা গঠন করা হয়েছিল নেক্সট কোন রাজ্যে বনভূমি সব থেকে সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা উড়িষ্যা বিহার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশানে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশে সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবার তোমরা দেখে নাও পাঁচটা রাজ্যে যেখানে বনভূমি সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা উড়িষ্যা কর্ণাটক ঝাড়খণ্ড তাহলে তোমরা ভালো করে দেখে নেবে এটা পরীক্ষা আসতে পারে নেক্সট ভারতের অরণ্য গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত লখনৌ কানপুর বেঙ্গালুরু দেরাদুন সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি দেরাদুন দেরাদুনে ভারতের অরণ্য গবেষণাগার অবস্থিত দেরাদুন কোথায় উত্তরাখণ্ডে নেক্সট ভারতে প্রথম বননীতি কবে গ্রহণ করা হয়েছিল ফরেস্ট ফরেস্ট পলিসি আঠারোশো চুরানব্বই আঠ উনিশশো তিরিশ উনিশশো ছিয়াশি উনিশশো ছিয়ানব্বই সঠিক অ্যান্সার অপশান এ আঠারোশো চুরানব্বই সালে প্রথম বন নীতি নিয়ে আসা হয়েছিল অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এবার তোমরা দেখে নাও স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় বন নীতি নিয়ে আসা হয়েছিল উনিশশো সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি তারপরে নিয়ে আসা হয়েছিল উনিশশো সালে তারপরে মানে হচ্ছে এই যেই উনিশশো সালে যেই ফর জাতীয় বননীতি নিয়ে আসা হয়েছিল সেইটাকেই মানে একটু মডিফাই করে তারপরে দ্বিতীয় জাতীয় বননীতি নিয়ে আসা হয়েছিল উনিশশো সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে নেক্সট করিঙ্গা ম্যানগ্রোভ কোন রাজ্যে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ গুজরাট সঠিক অ্যান্সার অপশান সি অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশে করিঙ্গা ম্যানগ্রোভ অরণ্য অবস্থিত খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তারপরে তোমরা এবার দেখে নাও তারপরে তোমরা এবার দেখে নাও এখানে হচ্ছে বন ম্যানগ্রোভ অরণ্যের একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছি এখান থেকে পরীক্ষা আসতে পারে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ হচ্ছে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এটা হচ্ছে বিশ্বের সব থেকে বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ হচ্ছে সুন্দরবন তারপরে পিচাভারম ম্যানগ্রোভ এটা হচ্ছে তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুতে অবস্থিত এটা হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পিচাভারম তারপরে ভিতর কণিকা ম্যানগ্রোভ এটা হচ্ছে উড়িষ্যায় অবস্থিত বাতারা বারাতাং দ্বীপ ম্যানগ্রোভ এটা হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত চোরাও দ্বীপ ম্যানগ্রোভ এটা হচ্ছে গোয়ায় অবস্থিত খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট কোন রাজ্যে সব থেকে বেশি চন্দন গাছ দেখা যায় তামিলনাড়ু কর্ণাটক কেরালা মহারাষ্ট্র সঠিক অ্যান্সার অপশান বি কর্ণাটক কর্ণাটকে সব থেকে বেশি চন্দন গাছ দেখা যায় তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট 
কবে প্রথম বনমনোৎসব চালু হয় উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো ষাট উনিশশো সত্তর উনিশশো আশি ইম্পর্টেন্ট সঠিক অ্যান্সার অপশান এ উনিশশো সালে প্রথম বনমনোৎসব শুরু হয় উনিশশো অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এটি হচ্ছে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতি বছর প্রতি বছর ভারতে বৃক্ষরোপণের জন্য বনমনস্য পালন করা হয় তাহলে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এক থেকে সাতই জুলাই প্রতি বছর বনমনস্য পালন করা হয় বৃক্ষরোপণের জন্য নেক্সট কোন সালকে আন্তর্জাতিক অরণ্য বছর ঘোষণা করা হয় উনিশশো ছিয়াশি দু হাজার পাঁচ দু সঠিক অ্যান্সার অপশান সি দু হাজার এগারো সালকে আন্তর্জাতিক অরণ্য বছর ঘোষণা করা হয়েছিল নেক্সট বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারতে কত শতাংশ অরণ্য আচ্ছাদন থাকা উচিত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অনেক পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটা এসছে তেইশ পয়েন্ট তিন পার্সেন্ট তেত্রিশ পয়েন্ট তিন পার্সেন্ট উনিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট সঠিক অ্যান্সার অপশান বি তেত্রিশ তেত্রিশ পয়েন্ট তিন পার্সেন্ট থাকা উচিত ভারতের মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট ভারতে কোন ধরনের অরণ্য সব থেকে বেশি দেখা যায় ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমুচি ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমুচি ক্রান্তীয় চিরহরিত উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ সঠিক অ্যান্সার অপশান এ ক্রান্তীয় আর্দ্র পণ্যমুচি ভারতের সব থেকে বেশি দেখা যায় অরণ্য এই এই ধরনের অরণ্য সব থেকে বেশি দেখা যায় অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আর ভারতে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ক্রান্তীয় আর্দ্র পণ্যমুচির অরণ্য আছে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট আর এই ধরনের গাছের উদাহরণ কি কি শাল সেগুন শিমুল মহুয়া এইগুলো হচ্ছে ক্রান্তীয় আর্দ্র পণ্যমুচির উদাহরণ নেক্সট লায়ন টেল ম্যাকা কোথায় দেখা যায় কাশ্মীর উপত্যকায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ায় পূর্বঘাট পশ্চিমঘাট সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি পশ্চিমঘাটে লায়ন টেল ম্যাকা দেখা যায় পশ্চিমঘাটে দেখা যায় এছাড়া পশ্চিমঘাটের মধ্যে যদি পার্টিকুলার ন্যাশনাল পার্ক বলে তাহলে হচ্ছে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে লায়ন টেল ম্যাকা দেখা যায় সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে কেরালায় নেক্সট বিশ্ব অরণ্য দিবস কবে পালন করা হয় একুশে মার্চ পাঁচই জুন বাইশে এপ্রিল দুই জুলাই সঠিক অ্যান্সার অপশান এ একুশে মার্চ বিশ্ব অরণ্য দিবস পালন করা হয় একুশে মার্চ অপশান এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার পাঁচই জুন পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস বাইশে এপ্রিল পালন করা হয় বিশ্ব পৃথিবী দিবস বা বিশ্ব থরণী দিবস নেক্সট ভারতের প্রথম বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হলো সুন্দরবন নন্দা দেবী নীলগিরি পাঁচমারি সঠিক অ্যান্সার অপশান সি নীলগিরি নীলগিরি হচ্ছে ভারতের প্রথম বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা নীলগিরি হচ্ছে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ নীলগিরি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ তামিলনাডু কেরালা কর্ণাটকে অবস্থিত এই তিনটে রাজ্যে নীলগিরি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ আছে আর এটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তোমাদের জন্য একটা কোশ্চেন আছে পৃথিবীর ফুসফুস কাকে বলা হয় আমাজন ফরেস্ট তৈকা ফরেস্ট ডাইনট্রি ফরেস্ট কঙ্গো ফরেস্ট তোমরা যদি পারো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তোমরা যদি একটা পিডিএফ পেতে চাও তাহলে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়নে যাও সেখানে ফ্রিতে এটা পিডিএফ পেয়ে যাবে ধন্যবাদ